Hello everyone, welcome back to another class. I hope all are fine. Today we discuss Dalton's Atomic Theory. In the video, Laws of Chemical Combination. Five laws in detail I will discuss it. You know? Law of Conservation of Mass, Law of Definite Proportion, Law of Multiple Proportion, Gay-Lussac Law of Gaseous Volume and Avogadro Law. എല്ലാവരും Dalton's Atomic Theory. A pair in the name are a proposal to the Nickman's law come around John Dalton. In the can of Dalton, the Atomic Theory live. Parry another. On the other point, Nanning Alcabade, or a point at Dana Tanatilla. Examine the Chodikia. Write the postlines of Dalton's Atomic Theory. Dalton's the Atomic Theory live. Postlines in the can. എക്സ്പ്ലൈൻ കൃത്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ്സ് ആക്കിയിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡാൽട്ടന്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമലി സ്മാൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് ആറ്റം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം മാറ്റർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാറ്റർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രീമിലി സ്മാൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ടാണ് മാറ്റർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റംസ് എന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് എല്ലാവരും പഠിക്കൂ എന്താണ് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീമലി സ്മാൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി സെയിം എലമെന്റ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് ദറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് മാസ് ഇതെല്ലാം സെയിം എലമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആറ്റംസും എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തായിരിക്കും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും മാസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്നാ പറയുന്നത് സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആറ്റംസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ആ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കാം ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഇതെല്ലാം സെയിം എലമെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആറ്റംസും ഇതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആറ്റംസും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം ദസസ് ഡിഫറെന്റ് സൈൻസ് ഷെയ്പ്പ് മാസ് And chemical property. Element marunna the name sir is chemical properties maram, shape maram, mass maram. Adil illa different element na anangil adil illa atoms menda irikkim different da irikkim menna anu third point varunna. Clear anna illa? Adit the point varunna adu. Atoms of different element combine with each other in a simple whole number ratio to form compound laws of chemical combination le paranjadayirunnu idu alle different element combine cheyittu compound undavunu ennu paranju different element combine with to form a compound with a simple whole number ratio ennu nammal paranjirunnu 
ആ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിലുള്ള എന്താണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ടു ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും അതിലുള്ള ആറ്റംസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാറ്റർ ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റംസ് ആണ് ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇത്രയാണ് ഡാറ്റംസ് അറ്റോമിക് തിയറിയിലുള്ള പോസ്റ്റലൈസുകൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വിചാത്ത പോസ്റ്റലൈസ് ഓഫ് ഡാറ്റംസ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ തിയറി പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് മോഡിഫൈഡ് അറ്റോമിക് തിയറി അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പോയിന്റ്സിന് ചേഞ്ച് വന്ന് മോഡിഫൈഡ് അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന മോഡേൺ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സ്മോൾ ഇൻഡിവിസിബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആറ്റംസും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഐസോടോപ്പിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഐസോ ബാറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അതിനും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റംസ് നൈദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ടെൻത്തിൽ അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മാറ്റർ കുറച്ച് മാറ്റർ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജിയുടെ ഫോമിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ കേസിലും ഈ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നില്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡാറ്റൺ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഇത്രയാണ് ഇതിനെ മോഡേൺ അറ്റോമിക് തിയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അറ്റോമിക് മാസ് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടേമാണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് എന്നുള്ള ടേം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് അല്ലേ എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു അലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ ചെറിയ ഇതാണ് ആറ്റം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മാസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൈ എക്സ്പ്രസിങ് അറ്റോമിക മാസ് ആസ് റൊളേറ്റീവ് മാസ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറ്റോമിക മാസിനെ എന്തായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു റിലേറ്റീവ് മാസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു റിലേറ്റീവ് മാസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മാസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് മാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യണം എൻ്റെ കയ്യിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഒരു അപ്പാരറ്റസും ഇല്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഈ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു റിമോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൂമിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റൂമിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇത്ര മടങ്ങാണ് ഈ റൂമ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുപോലെ കെമി കെമിസ്ട്രിയിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ
അതായത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക മാസ് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആർ കോൾഡ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് മാസിനെ റിലേറ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനായിട്ട് ആറ്റം തന്നെ മാസിനെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് എ എം യു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും എ എം യു സ്കെയിൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ എ എം യു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാം യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ അപ്പൊ എ എം യുടെ ഫുള്ളാണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക മാസ് എക്സ്പ്രസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് എന്ത് എ എം യു ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ റിലേറ്റീവ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സയൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഏത് മാസിനായിട്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ട്വൽവിന്റെ മാസിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യകാലം ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു നയൻറ്റീത്ത് സെഞ്ചുറിയിലെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോ നോവിഡേസ് മാസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മോഡേൺ ടെക്നോളജികൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനെ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് പിന്നെ അതിനെന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് വന്ന് ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാർബൺ ട്വൽവ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വൺ എ എം യു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഒരു എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് ആരുടെയാണ് കാർബൺ ട്വൽവിന്റെ വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഓക്കെ എ എം യുവിന് നമ്മള് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എ എം യു എന്നുള്ള യൂണിറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾ കാണാം യു എന്ന് എ എം യു ഹാസ് ബീൻ റീപ്ലേസ് ബൈ യു ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് എ എം യുവിന് പകരം യു എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് വൺ എ എം യുവിന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എ എം യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ എന്താണ് വൺ എ എം യു എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റോമിക മാസ് യൂണിറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്കെയിൽ ഇൻ വിച്ച് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് The scale in which relative atomic mass expressed. 1 amu in the bump and angle in the note to work in the 1 amu. It is equal to the 1 by 12th mass of an atom of carbon 12. 1 by 12th mass of an atom of carbon 12. Okay. Okay. അപ്പൊ അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ആൻ അലമെന്റിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അറ്റോമിക മാസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ എഴുതാൻ ഡിഫൈൻ അറ്റോമിക മാസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് എലമെന്റ് എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക മാസുകളും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് 
carbon 12. Move mass is taken as 12u. Carbon 12 in the mass and I did it in the 12 I did it in the compare the compare the relative in the relative mass in the number in the atomic mass in the definition of the matter by the atomic mass of an element may be defined as the relative mass of an atom of carbon element compared to the mass of an atom of carbon 12. Carbon 12 in the mass in the atom in the mass in the compare the relative in the relative mass in the number in the in the number in the atomic mass in the brain majority of element of natural occur in the several isotope item the hydrogen different isotope in the protium deuterium tritium Majority of element natural occur in the isotope item. Other than such a case, atomic mass is taken as average atomic mass. Under the case, isotope item occur in the elements in the case, we will express the average atomic mass. And the average atomic mass is not on the day. Average relative mass of an atom of element compared to the atom of carbon 12. Okay, so isotope will present the elements in the case. We will express the atomic mass of element may be defined as the average relative mass of an atom of an element compared to the atom of carbon 12. Okay. Now, we have a majority of elements in the case. Elements occur in nature as isotope. For example, the average atomic mass of chlorine. Chlorine in the case, the average atomic mass of chlorine. That is the question. 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 Vocês Plus, second element in the percentage of natural abundance into molar mass divided by in the good 100 in the current number of percentage and the little other convert again divided by in the good 100 good than in the wrong number two. That is the average atomic mass. Clear on a look. Most simple on it. And then I'm going to put in a average atomic mass. So, it's going to tell you. And I'm going to note it. So, it's going to be average atomic mass. So, I'm going to tell you. That is the natural abundance into molar mass. It's going to be first isotope. That is the natural abundance into molar mass. Plus. And I'm going to tell you. Natural abundance into molar mass. In the moon, I'm going to tell you. So, it's going to be natural abundance into molar mass. Plus. And I'm going to tell you. Molar mass divided by 100 is here. Okay, try so to open the three. Some here. Okay. Next, we have atomic mass in the other one. Okay, in a gram atomic mass in the one. Simple. Now, we have to say that atomic mass in a gram will express the other one. And then the other one is gram atomic mass in the other one. It is also called uh, one gram atom of element. Then one gram atom of element in the period. For example, oxygen atomic mass in the level of 16 is atomic mass in the U. We represent the A in the name of the U. We represent the AMU in the name U in the mana symbol at the represent the A in the bottom. But oxygen the atomic mass is 16 U an. Hmm? About gram atomic mass of oxygen an and then the little I U na in the express A in the name. Gram in the name of the end and the name of the term an and the 
ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല അറ്റോമിക മാസിലെ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ യു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോളിക്കുലർ മാസ് നമ്മൾ അറ്റോമിക മാസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല അറ്റോമിക മാസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആറ്റം ഓഫ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മോളിക്കുലർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആറ്റത്തിന്റെ മാസിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മോളിക്കുലർ മാസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്കുൽ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് എ ആറ്റം ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് കമ്പയർ ടു എൻ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് എന്നാണ് അറ്റോമിക മാസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റം ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് എന്താ ഉപയോഗിച്ചത് ആവറേജ് റിലേറ്റീവ് മാസ് ഓഫ് എ മോളിക്കുൽ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ യു ആണ് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മോളിക്കുൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ മോളിക്കുൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ റൂമിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിന്റെ ഇത്ര മടങ്ങാണ് ഈ റൂമ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ മോളിക്കുൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടുക എങ്ങനെയാ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മോളിക്കുലർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ആഡിങ് അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓൾ ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോളിക്കുൽ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ആ മോളിക്കുൽ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ പ്രസന്റ് ആയ എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക മാസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ ഇതൊരു മോളിക്കുൽ ആണ് അല്ലെ എങ്ങനെ എച്ച് ടു ആന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടുക രണ്ട് മോളിക്കുൽ ഹൈഡ്രജനും ഒരു മോളിക്കുൽ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടുക ബൈ ആഡിങ് ദ അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓൾ ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മോളിക്കുൽ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക മാസ് അവരുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വൺ എന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്നാണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാനും സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക മാസ് ആഡ്
അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് കോവാലൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ല തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് സംയുക്തങ്ങൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ടേം ഫോമുല മാസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്നുള്ള ടേമിന്റെ പകരം നല്ലത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് പറയുക എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് പറയാം ഫോമുല മാസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് നല്ലത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഫോമുല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസിലാണ് ഫോമുല മാസ് എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോമുല മാസ് ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ദി സം ഓഫ് അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഫോമുല യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ സെയിം ഫോം നമ്മളെ മോളിക്കുലർ മാസിനെ പോലെ തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആ അയോണിക് കമ്പൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും അറ്റോമിക മാസിന്റെ സം ആണ് എന്ത് ഫോമുല മാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ സോഡിയവും ഉണ്ട് ക്ലോറിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോമുല മാസ് കാണുക അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് സോഡിയം പ്ലസ് അറ്റോമിക മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോമുല മാസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫോമുല മാസ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ കേസിലാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കേസിലാണ് കിട്ടുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസ് സമ്മേതാലാണ് എന്ത് കിട്ടുക ഫോമുല മാസ് കിട്ടുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അറ്റോമിക സോറി ഫോമുല മാസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക മാസവും ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക മാസവും കൂടി സമ്മേതാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോമുല മാസ് കിട്ടും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് നേരത്തെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് പറഞ്ഞപ്പോ അറ്റോമിക മാസ് ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസിന് എന്ത് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ യു ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ യു ആണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അതായത് യുവിനെ എന്തിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയില് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം എന്താണ് ഡാൽട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടേമുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അറ്റോമിക മാസ് എന്നും മോളിക്കുലർ മാസ് എന്നും ഓക്കെ താങ്ക് യു